গুড মর্নিং বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছো সুস্থ আছো তো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি আর কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে কণিকা তোমাদের এখানে ঠান্ডা কীরকম এখনও ঠান্ডা সেরকম কিছুই পড়েনি তো শীতকালে যে শীতটা মানে কি পড়ে সেই শীতের এক অংশ এখনও পড়েনি দেখতে পাচ্ছ ওই জন্য গায়ে না একটা পাতলা চাদর আছে না সোয়েটার আছে না না ফুল মানে আর কি বড় হাতা নাইটি রয়েছে তো সেগুলো আর কি এখন বাদের খাতায় কিছুদিন পরে হয়তো যদি বেশি শীত পড়ে তাহলে আর কি পড়তে তো হবেই হয়তো না তখন পড়তে হবে তো এই হচ্ছে শীতের আপডেট আমাদের আর এখন এখানে বাসনপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে আমি ভাত বসিয়ে দিলাম আর ভাত বসানোর সাথে সাথে এদিকে দেখতে পাচ্ছ যে চাও বসিয়ে দিয়েছি তো সকালবেলা উঠে তো একটু প্রাণটা চা চা করে আর সবাই থাকে সবাইকে চা করে দিতে হয় তো সেইখান থেকে মানে আর কি জবের থেকে আমাদের বাড়িতে কাজ শুরু হয়েছে তো তবে থেকে আর কি মোটামুটি চা খাওয়া আমারও স্টার্ট হয়েছে তো মা তো মোটামুটি চা খাই আর তারপরে হয়তো একজন খাওয়া এক আগে হয়তো আমি খেতাম না ওই জন্য মাও খেত না কেননা একজনের জন্য তো আর একা একা দেখবে চা খেতে ভালো লাগে না ওই জন্য মাকে যদি বলতাম চা খাবে মা বলতো না খাবো না তো এই আর কি আর শীতকালে তো খাওয়া হয় সেটা জানোই আর ওদিকে ডাল বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে চাটার তৈরি করে নিচ্ছি আজকের মেনুটা হচ্ছে সব থেকে স্পেশাল আর মা আমাকে সবসময় বলে যে যখনই দেখবে কণিকা কোনো মাছ কড়াইতে লেগে যাচ্ছে তখন একটু নুন হলুদের সাথে একটু আটা বা বেসন আটা দিলে সব থেকে ভালো হয় একটু আটার গুঁড়ো দিয়ে দেবে তো সেটাই আর কি করছি আর ভাজার সময় দেখছিলাম যে কড়াইতে একদমই লেগে যায় না বেশিরভাগই এই টাইপের মাছ কড়াইতে লেগে যায় যেগুলো অতিরিক্ত ছোটো হয় তো আমি ভাজতে গেলে লেগে যায় কেন জানি না তো ওই জন্য মা আমাকে বলেছে একটু আটা দিয়ে দেবে দেখবে একদমই লাগবে না তো যাই হোক এটা আমি ভাজা করব পেঁয়াজ দিয়ে লঙ্কা দিয়ে দেখতেই পারবে আর এখানে আলু ভাজা বসিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে তো আজকে মোটামুটি ডাল আর এদিকে ভাজা মাছ ভাজা আর আলু ভাজা সকালে রান্নাবান্না আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে সকালে যেটুকু নিয়ে এই যে মাছ আর শুকনো লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে মাছটাকে ভাজা করেছি কালকের ওই মাছটা আর মানে কিছুটা রেখে দিয়েছিলাম কাঁচা আর এই যে আলু ভাজা করেছি একদম মানে ভালো করে আলুটা ভেজে নিয়েছি লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে আর মা মনে হয় সকালে কোয়েলকে ম্যাগি করে দিয়েছিল তো মেয়ের জন্য একটু রেখেছিল ভেবেছিল মেয়ের আটটা দিয়ে পড়া কিন্তু আজকে তো স্কুল ছুটি ওই জন্য আজকে আন্টি বলেছে সাড়ে এগারোটার সময় পড়তে আসতে তো আমি আর ঘুম থেকে ডাকলাম না ঘুমাচ্ছে একটু ঘুমাক আর এই যে ডাল করে রাখলাম আর এখানে ভাত হয়ে গেছে আর এই যে কাপ প্লেট যেগুলো ছিল ধুয়ে নিয়েছি আর এই জায়গাটা না পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে আর এখানে এই যে মেটে না মেটে নয় ওই মাংসের স্টমাকটা এই যে ভিজিয়ে রেখেছে এই জায়গাটা আর এখানটায় পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে দেখো গুড মর্নিং সকাল সকাল একটুখানি ওপরে আসলাম ভ্রমণ করতে আর আমাদের আইসমিতা কি খুশি জানো না ঘর হচ্ছে আর সব থেকেও খুশি হয়েছে বাথরুমে শাওয়ারটা বসে গেছে ও স্নান করবে আর ওই যে ওপরে ওর কাজকর্ম করবে ও খুব খুশি ওটা দেখে আর যেটা দেখাবো এই যে রং তো কালকে দেখিয়েছিলাম এই যে এতটা এতটা হয়ে গেছে তো আজকে এসে দাদারা কমপ্লিট করে দেবে আর আমাদের রং সিলেকশনও হয়ে গেছে তো যাই হোক হাঁপিয়ে গেছি আমি কথা বলতে বলতে আর আমাদের এইখানে এই জায়গাটা পুরো পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে ছাদটা আজকে পুরো পরিষ্কার এখন প্লেন ছাদ দেখতে খুব ভালো লাগছে আর এবার টপগুলো দু চার দিনের জন্য হলেও নিচে আনতে হবে এক চোখ দেখায়নি কিন্তু দু চোখ বন্ধ করেছি দু চার দিনের জন্য হলেও ওপর থেকে নিচে আনতে হবে কারণ কি বলতো ওপরের ছাদটা আমাদের সেম এটা করতে হবে ইট দিয়ে এক পাশ গাথা আছে আর তিন পাশ গাঁথবে আর ওই ঢালাই করবে মেঝে ঢালাই ঠাকুর ঘরটা দেখো সেই মানে বিভৎস অবস্থা এই সাদা টাইলস পুরো কালো হয়ে গেছে মাটির মাটিতে আর এই যে সব পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে এরপরে আরও পরিষ্কার হবে আস্তে আস্তে কারণ একেবারে তো সম্ভব মানে ছিল না তো যত আর কি জল পড়বে এর ওপরে তত আস্তে আস্তে জিনিসটা এইরকম চকচক করবে দেখেছো চলো নিচে যাই আমি এখান থেকে একটা বস্তা নিয়ে যাবো কারণ আমাদের পা মোছার জন্য না একটা বস্তা নেই একটা না দু একটা দুটো নিয়ে যাই 
আর মোছার জন্য একটা বস্তা পাচ্ছি না সব বস্তাগুলো যেখানে ছিল সব কুড়িয়ে কুড়িয়ে মা আমাদের ঘর থেকে এই ঘর থেকে সেই ঘর থেকে এনে সব এই সিঁড়ির ওপরে দিয়েছে আর আমাদের পা মোছার জন্য একটাই ওই পাপোষ রয়েছে মায়ের ঘরে মনে একটা পাপোষ রয়েছে না মায়ের ঘরে একটা বস্তা ছিল ওটা মনে বের করে দিয়েছে আর ওই একটা দুটো পাপোষ মনে এখান থেকে ওখান থেকে গড়াগুড়ি খাচ্ছে এবার তারা কত দিন চালাবে বলো তো এত দিন তো পাতা ছিল ঘরে এবার তারা বলছে আমরা আবার নোংরা হয়ে গেছে আমাদের এবার ধুয়ে দে তো ওই জন্য এই দুটো নিয়ে যাচ্ছে এই দুটো দেখলাম একটু ভালো আছে সব কটাই পরিষ্কার কিন্তু যে কটা একটু শুকনো একটু নতুন নতুন সেগুলো নিয়ে যাব সকালে রান্না আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে ডাল আলু ভাজা যা যা করার ছিল যা এটা একটু ভেজা ভেজে আছে একটা যা যা করার ছিল সেগুলো করেছি তো মা আমাকে বললো কণিকা মাংসটা তাড়াতাড়ি করে না দাদা অফিস যাবে তো আমি মাকে বললাম যে মা উজ্জ্বলের তো আমাকে তখন থেকে উজ্জ্বল বলছে যে কণিকা তাড়াতাড়ি রান্না করা আমার বাথরুম বাথরুম হয়ে যাবো আমি স্নান করব আমার অস্বস্তি লাগছে শুয়ে থাকতে তো তুমি কাজ করো মাংসটা না হয় পাঠিয়ে দাও এ বাড়িতে তারপরে আবার দাদা বললো যে থাকবে অফিসে এমনি খেয়ে চলে যাবো পরে রান্না করে পাঠিয়ে দিও তো যাই হোক আমাকে আবার পরে আবার রান্না করতে হবে ঠিক আছে অসুবিধা নেই কুটে বেটে রান্না করে নেবো কি সমস্যা মেয়ের আবার নাচের ক্লাস রয়েছে আজকে মানে কাজের প্রেশারটা আজকে একটু বেশি মনে হচ্ছে আমার তো যাই হোক যাবো তো কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে একটু ভেজা ভেজা রয়েছে আর একটুখানি শুকি নিলে ভালো হতো তো এই জায়গাটা এই সাইডটা মেলে দিয়ে যাই এই পাশটায় রোদ আসছে এই পাশটায় মেলে দিয়ে চলে যাই পরে এসে একটু পরে এসে নিয়ে যাবো চারখানা এখানে মেলে দিলাম আর একটা নিয়েছি এটা নিয়ে চলে যাই কারণ একটা আমার ইমার্জেন্সি লাগবে চলো এখন একটু কেমন দেখতে লাগে না রংটা হয়ে গেলে একটু ভালো লাগবে তাও তো আমাকে আবার ছাদে আসতে হলো কারণ জামা কাপড়গুলো ভেজা রয়েছে আর আমি যে একেবারে নিয়ে আসবো না সেটাই মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে মানে ভেবে এসছি যে জামা কাপড়গুলো একেবারে হাতে বাঁধে নিয়ে আসি কিন্তু আর কি মাথার থেকে বেরিয়ে গেছে পরে এসে দেখলাম যে জামা কাপড়গুলো নেওয়া হয়নি ভেজাও রয়েছে তাহলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও একটু ছাদে মেলে দিয়ে আসি তাহলে হয়তো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে আর রোদটাও বেশি রয়েছে আর একেবারে না পাঁচিলে মেললাম না মানে সাইডে যে বাউন্ডারিগুলো আর এই যে মিস্ত্রি দাদারাও এসে গেছে এখান থেকে বাস নাকি একটা নিতে মানে নেওয়ার জন্য এসছিল আর আমি ওই পাশে মেললাম না কারণ পড়লে পুরো রাস্তায় পড়বে আর এখনও তো কিছু টাঙানো হয়নি ওই দড়ি টড়ি ওই জন্য আর কি একটু অসুবিধা হচ্ছে তো দেখো কোনো রকমভাবে এখানে যে সিঁড়িটা আছে সেই সিঁড়িটার মধ্যে জামা কাপড়গুলো দিয়ে রাখলাম এবার চিন্তায় পড়ে গেছি মানে গিয়েছিলাম যে যদি জামা কাপড়গুলো উড়ে ওপরে জল রয়েছে সেখানে পড়ে বা রাস্তায় আবার যদি পড়ে যায় তো তখন কি করব। তো যাই হোক দিয়ে এসে আমি নিচে আসলাম আর ভদ্রলোককে উঠিয়ে দিয়েছি কোন ভদ্রলোক সেটা বুঝতেই পারছ আর এখানে আমি এবার জামা কাপড় মেলে বিছানাপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি তো চাদরটা পাল্টায়নি চাদরটা আর কি উল্টে দিলাম আর উল্ট আজকে উল্টায়নি ও আগের দিনই উল্টে ছিলাম আর এখানে মেয়ের কিছু জামা কাপড় রাত্রেবেলা নিয়ে ঘুমাতে হয় রাত্রেবেলা যদি বেশি ঠান্ডা পড়ে তাহলে আর কি একটুখানি টুপিটা মাথায় দিয়ে দেবো এরকম আর কি চিন্তা ভাবনা মানে মায়ের মনে যেরকম হয় আর কি ছোটোবেলা থেকে আমি এরকম মানে যখন যখনই ঠান্ডা পড়ে বা শীত আসে আমি কিন্তু হাতের কাছে একটা দুটো জামা কাপড় নিয়ে ঘুমাই হয় ওর টুপি না হলে ওর সোয়েটার না হলে ওর একটা বড় প্যান্ট যদি আর কি অনেক সময় হয় না যে কম্বল ওদের গা থেকে সরে যায় তখন কিন্তু একদম পুরো শীতে ঠান্ডা লেগে যায় তো এটা ছোটোবেলা থেকে আর কি এটা আমার অভ্যাস ছিল তো সেটা এখনো পর্যন্ত রয়ে গেছে
আমাদের ঘরটা ভালো করে ঝাড় দিয়ে তারপরে মুছে নিলাম আর রান্নাঘরটাও ভাবলাম যে একবারে ঝাড় দিয়ে মুছে নিই সকালবেলা কিন্তু একবার মোছা অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু এখানটায় যে বালি সিমেন্ট তারপরে রং করছে সেগুলো পড়ছে যদিও এই ফ্লোরগুলো আর কি থাকবে না এগুলো সবই মানে আর কি ভেঙে ফেলা হবে বা এর উপর থেকে অন্য কিছু হবে তো যাই হোক ওই জন্য আর কি এগুলো কোনো অতটা আর কি কেউ সিরিয়াস নিচ্ছে না যে রং পড়লে মুছতে হবে বা কিছু ফ্লোরটা নষ্ট হয়ে যাবে যেহেতু এগুলো ভাঙা পড়েই যাবে আর আজকে কি বলবো ওই যে অনেক দিন পর বললো যে মেশিনটা একটু চার্জে দিয়ে আসো একটু দাঁড়িটা কেটে দাও তো আমি বললাম তাহলে এক কাজ করো চুলটা একেবারে একটু ছোটো ছোটো করে নাও বলছি কি না না শীত আসছে এখন আর চুল কাটা যাবে না তো ওই জন্য আর কি দাঁড়ি টাড়িগুলো কেটে নিল তাও আর কি অত ভালো করে নয় ওই কোনো রকমভাবে বলছে যে একটু একটু থাক তাহলে আর কি দেখতে ভালো লাগবে একেবারে কেটে দিলে দেখতে ভালো লাগে না তো তারপরে আমি জোর করে ওই যে বড় একটা কি বলে ওগুলোকে ক্লিপ থাকে সেই ক্লিপটা দিয়ে কাটছিল তো সেটা খুলে একেবারে ছোটো ক্লিপটা লাগিয়ে তারপরে পুরো আর কি সব কিছু আর কি ক্লিন করলাম তো এনাকে স্নানদান করিয়ে ঘরে নিয়ে যাই তারপরে তো আরও কাজ রয়েছে রান্না বান্না রয়েছে আর সকালে যেটুকুনি রান্না দেখেছিল আর কি সেগুলো টুকটাক কিছু আছে টুকটাক না অন্য সবই রয়েছে কিন্তু তারপরেও যেটা ওই বললাম যে মেটে স্টমাক আর কি মেটে নয় স্টমাক এনেছিল আর আর মনে হয় কিছু একটা ছিল তো না স্টমাকে ছিল তো সেটা আর কি রান্না করব আর ওকে স্নানদান করিয়ে তারপরে রান্নাটা সেরে নেবো খেয়ে দে তো দেখো যাই হোক রান্নাঘরে চলে এসছি আর এখানে সবার প্রথমে আলু কেটে নিয়েছি তো আলুগুলোকে একটু লাল লাল করে ভেজে নেব আর সমস্যা যেটা হয়ে গেছে না এখন যে ওয়ালটা তুলেছে রান্নাঘরে সেই ওয়ালটা তোলার পর একদমই আলো আসছে না তো আমার ওই জন্য রান্না করতেও সমস্যা হচ্ছে আর তোমাদেরকে দেখাতেও সমস্যা হচ্ছে আর যেহেতু আলোটা আর কি সমস্যা মানে আর কি আলো একদমই নেই জানলা খুলে দিলে পুরো সাদা সাদা হয়ে যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে তো কোন দিকে কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না আর এখানে আমি রান্না করছি তারপর এদিকে চাও বসিয়েছি আর একবার চা করছি সকালে তো একবার দেখলে চা করেছি তো এখন আর একবার চা করছি আর এদিকে তার সাথে সাথে জলটাও ভরে নিচ্ছি তো দেখো পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে আলু তো আগেই ভেজে তুলে নিলাম আর এবার এখানে মশলা আমাকে মা করে দিল আমি সব গুছিয়ে দিয়েছিলাম মা আমাকে মশলাটা করে দিয়েছে কারণ এই যে মিক্সচারটা এটাতে আমি করতে পারি না আমার অসুবিধা হয় আমাদেরটা ভেঙে গেছে তো এটা হচ্ছে দাদার বাড়ি থেকে আনা হয়েছিল তো এটাতে আমি করতে পারি না আমার মানে কেমন একটা হাট হাট সেটিং হয় না একটা ক্লিপ ভেঙে গেছে এটারও তো মনে হয় কি মশলাগুলো পড়ে যাবে ওই জন্য মা আমাকে করে দেয় তো সমস্ত মশলা দিয়ে এর মধ্যে জিরে গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো লঙ্কার গুঁড়ো তারপরে গোটা গোটা তিন চারটে রসুন দিলাম বেশ ভালো লাগে খেতে তো তেজপাতা দিতে ভুলে গেছিলাম আবার তেজপাতা দিয়ে দিলাম আর গোটা গরম মশলাটা দেওয়া হয়নি গুঁড়ো গরম মশলা একদম শেষে দিয়ে দেবো তো এ দেখো এখানে যে স্টমাকগুলো সব ধুয়ে টুয়ে রেডি করে রেখেছিলাম তো এগুলো দিয়ে এবার আমি ভালো করে কষিয়ে নেব আর এটা রান্না হতে অনেক সময় লাগে না ওই মশলা কষা হতে যতক্ষণ সময় লাগে তারপরে জল দিয়ে একটু ফুটলে নামিয়ে নিলে হয়ে যায় মানে মাংসটা কষতে যতক্ষণ সময় এই আর কি তো সেদ্ধ তো হবেই আর কি আর এখানে দেখো আমাদের আজকে এই শির ওপরটা আর কি রং করছে রং নয় ওই সাদা রং এগুলোকে এটা মানে এই জায়গাটা পুট্টি পুট্টি করছে না এগুলোকে অন্য একটা কিছু বলে ঠিক আমি জানি না কি বলে তো পুট্টির মতনই দেখতে লাগবে সাদাই এর ওপর থেকে রং করা যাবে তো ওই জন্য আর কি এটা আলাদা করছে সিঁড়ি ঘর তারপরে আমাদের একতলা ঠাকুর ঘর ওগুলো সব আলাদা করা হচ্ছে না ঠাকুর ঘরে মনে হয় পুট্টি করছে 
আর মাংস দিকে সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি বেশ খানিক্ষণ ধরে বললাম যে বেশিক্ষণ লাগবে না তাও অনেকক্ষণই লেগেছে একদম কম সময় লাগেনি তো অনেকক্ষণ ধরে কষিয়ে নিয়েছি কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর এসছে তো ভাজা আলুগুলো সব দিয়ে দিলাম আর এবার এর মধ্যে আর একটুখানি নাড়াচাড়া করে কষিয়ে আমি জল দিয়ে দেবো তো চলো রান্নাটা সেরে নিই তারপরে ফাইনাল লুক তোমাদেরকে পরে দেখাবো আর এরপরে যাবো আর কি জামা কাপড় ভেজানো রয়েছে ভেজানো নয় জামা কাপড় কাঁচার রয়েছে অনেকগুলো জামা কাপড় রয়েছে সেগুলো ভাবলাম যে সকালে ভিজিয়ে রাখবো কিন্তু আর সময় হয়নি ওকে স্নান করাতে ওর চুল টুল কাটতে দেরি হয়ে গেছে তারপরে আমার আর ভেজানো হয়নি এদিকে আবার রান্নাঘরে আসতে হয়েছে তো এবার গিয়ে জামা কাপড়গুলো কেচে নেব তারপরে স্নান করব। দেখতে দেখতে অনেকটাই কিন্তু হয়ে গেছে বলো এবার রং যতক্ষণ না হয় না মানে এই সাদা রং বলো বা যে রঙই বলো আর সাদাটা কিন্তু খুব ফোটে দেখতেও খুব ভালো লাগে তো যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ঘরটাকে একটু অন্যরকম লাগে কিন্তু রং হয়ে যাওয়ার পর তখন মনে হয় যেন পুরো পুরো নতুন ঘর মানে দেখতেই পুরো একদম অন্যরকম লাগে লুকই চেঞ্জ হয়ে যায় এত ভালো লাগছে দেখে এখন আর ওই দিকটা হয়ে গেছে এবার আর কি এদিকটাই করছে তো আজকে এটা পুরোটা হয়ে যাবে তোমাদেরকে আমি একদম ভিডিও শেষে দেখাবো এটা করতে বেশি সময় লাগে না খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো এই আর কি এটার ওপর থেকে রং করা হবে কিন্তু এখন নয় এখন সাদাটা করে রেখে দেওয়া হচ্ছে আর পরবর্তীকালে আর কি একটু লেট হবে হয়তো তো নিচের ফ্লোর ট্লোর হয়ে গেলে তারপরে দেখবো যে কি রং হয় বা কি না হয় সেটা পরের চিন্তা ভাবনা আর সুমিতা পড়তে থেকে বাড়ি চলে এসছি আমি না ভুলে গেছিলাম যে সকালে আমি জামা কাপড়গুলো রোদে দিয়ে গেছি শুকিয়ে গেছে যদিও কিন্তু দুটা একটা এদিক ওদিক পড়ে গেছে দেখো তাহলে জামা কাপড় গুলো মেলে দিয়ে গেলে না শুকিয়ে যেত না হলে শীতকালের বেলা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় এদিকে শোকাবেও না সিঁড়ির ওপরে সব পড়ে রয়েছে এটা শোকায়নি মেরে গেঞ্জিটা দেখো শালিকটা কি সুন্দর ডাকছিল এখানে ফুল গাছ আমি লাগাতে পারিনি তো যাই হোক ছিল তো মা যত্ন করে রেখেছিল মানে কেটে কেটে বসিয়েছিল বলে সুন্দর দেখো কি সুন্দর গাছ হয়েছে এ দেখো ফুলও মানে কুড়ি এসছে ফুল হবে মনে হচ্ছে ভালো ওই ফুল হবে খারাপ হবে না ভালোই ফুল হবে আর এই যে এই যে আর একটা চন্দ্রমল্লিকা চন্দ্রমল্লিকায় তো বলে দেখেছে দেখো কুড়ি এসছে শুকিয়ে পুরো একদম কাঠ হয়ে যায় একটু একটু পাতা থাকে মনে হয় কি এরা মরেই যাবে কিন্তু এই শীতকালটা আসলে আবার মানে তরতাজা হয়ে যায় তো এক বছর লাগালে কিন্তু এটা অনেক বছর চালানো যায় গাছগুলো আর একটা সুন্দর ফুল ফুটেছে দাঁড়াও তার আগে দেখি যে এ দেখো পুরো আজকে সাদা হয়ে গেছে এই গাছটা কি দারুণ লাগে না বলো অনেকগুলো ফুল ফুটেছে আর এই ফুলটা আজকে ফুটেছে কিন্তু সাইজটা সেই বড় আমার হাতের থেকেও বড় এই দেখো কি দারুণ না হলুদ ফুলটা 
এই ফুলটার সাইজটা একটু ছোট হয়ে গেছে আগে আর একটু বড় হতো আজকে মেয়ের ক্লাস রয়েছে ওই পনেরো ছটা থেকে ক্লাস এখন বাজে পাঁচটা কুড়ি তো বেরিয়ে যাবো তাড়াতাড়ি কেন যেতে হতো অনেকটা সময় লাগবে ওই যে মা আমি কি টাটা করে আসো একটা হামি দিয়ে আসো একটা দিতে নেই দুটো দিয়ে দাও আমাদের বাড়ির এই যে রং হয়ে গেছে নিচের তলা এই আপাতত এই পর্যন্ত মানে ডিসিশন নেওয়া হয়েছে ওপরটা রং করবো নিচেরটা সাদাই থাকবে কেননা ও নিচেরটা রেডি মানে ফ্লোর টুলো রেডি হতে তো অনেকটা সময় লাগবে তো এক দু মাস হয়তো একটু লেট হবে তারপরে আস্তে আস্তে আর কি করে নেব আর এদিকে যে সাদা করে দিয়ে গেছে একবার করেছে এর ওপর থেকে আর একবার করলে আরও বেশি সাদা হবে এখন না মানে আর কি ঠিক করে শোকায় নিয়ে আজকেই করেছে সবে আর ওই নিচে যে কালারটা ওই কালারটা ফুটে ফুটে বেরিয়ে আসে তো এর ওপর থেকে যখন আবার দেবে তখন আর কি ঠিকঠাক বোঝা যাবে ভালো লাগবে দেখতে এই দেখো ওপর করা হয়ে গেছে এদিকে হয়ে গেছে এদিকে এই হাফ হাফ করে গেছে আর এই পাশটা শুধু বাকি রয়েছে রান্নাঘরের এই সাইডটা বাকি রয়েছে পড়েছি জুতো কি জুতো পড়লি কেন আর জুতো নেই পিঙ্ক জুতোটা কোথায় তো এখন সাড়ে নটা বাজে মেয়ে নাচের ক্লাস থেকে এসছি আটটার সময় এসে আবার এই সব বাজারগুলো করে আর না কারণ দাদা তো সময় পায়নি অফিস যাচ্ছে আর এদিকে ঘরের কাজেও ব্যস্ত রয়েছে তো আমি বললাম যে না এটা ওটা দোকান থেকে খুচকাচ নাই না একেবারে আমি নিয়ে আসি তো ওই যে সব নিয়ে আসলাম এখানে তেল এনেছি বেস্ট চয়েস আর একটা হচ্ছে সর্ষের তেল আর সার এখানে বাসন মাজার সাবান চিনি নিয়ে আসলাম বেশি করে আর একটা বাটার আনলাম যেহেতু শীতকাল আর মায়ের জন্য একটা এই নিভিয়া নিয়ে আসলাম নিভিয়া সফট মা মাগবে বলে জন্য আমুলের দুধ আনলাম আর সবার জন্য মানে ওদের জন্য মেয়ে আর কোয়েল আলু টালু দিয়ে ভাত খায় তো সকালে তো ওদের জন্য একটা ঘি আনলাম আর কফি তো আজকে এইটা আর কি পেয়ে গেছি ওই জন্য নিয়ে আসলাম আর এখানে জিরে গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো তারপরে লঙ্কার গুঁড়ো এই যে গরম মশলার গুঁড়ো তারপরে ম্যাগি এখানে রয়েছে যত সম্ভব শুকনো লঙ্কা জিরে গোটা জিরে আর এটা আমি নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে বিউলির ডাল তো বিউলির ডালটা সেরকম একটা খাওয়া হয় না আমাদের বাড়িতে খাওয়াই হয় না সেরকম কি ওই জন্য ভাবলাম যে না মুসুরির ডালে এমনিতেই প্রেশার বাড়ে তো বিউলির ডালটা খেয়ে দেখি যদি ভালো লাগে তাহলেই আর কি খাওয়া স্টার্ট করব ওই জন্য অল্প করে নিয়ে আসলাম পাশে এনেছি এদিকে আবার ওই মুসুরির ডাল এনেছি মেয়ে ওরা সেদ্ধ খায় তারপরে মাঝে মধ্যে রান্নাও হয় আর গরম মশলার মধ্যে শুধুমাত্র আমাদের বাড়িতে এলাচটাই চলে ওই জন্য এলাচটাই নিয়ে আসলাম আর এক প্যাকেট চানাচুর আর ওখানে রয়েছে নুন তো এগুলো সব এখন ওই ড্রাম এনেছি এর মধ্যে গুছিয়ে গেছি রেখে দিই রাত এগারোটা বাজে এখন এগারোটার বেশি বাজে এগারোটা দশ পনেরো হয়ে গেছে তো খাওয়া দাওয়া সারলাম সবাইকে খেতে দিলাম ওকে একটুখানি ওই তেল তেল মেখেছি মেয়ে যা পেয়েছি আর কি সেটাই মেখেছি ওই জন্য চকচক করছে ভয় পেয়ে বললো দেখি এখন এই বিছানায় গা দেবো হ্যাঁ দিল আমার দিল এরা কীর্তি দেখো শুধু ওই যে কাজটা করতে দাও সরো ওখানে বস 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 আর এখন এই সবে সবে একটু একটু শীত পড়েছে একদম হালকা শীত এবার তোর হাহা হাহা শুনবে না আমার হাহা শুনবে ও সারাক্ষণ মানে ও না ওরা সারাক্ষণ ওই করতে থাকে নে না শো না আমরা একবার নিঃশ্বাস ছাড়বো তার মধ্যে মনে হয় ওদের দশবার হয়ে যাবে নিঃশ্বাস ছাড় এটা পেস্তাকে আমি সবসময় দেখেছি পেস্তাকে না আমি অনেক অনেককে দেখেছি পেস্তার মতো যারা তো হালকা হালকা সবে ঠান্ডা পড়ছে মানে এমনি সারাদিন সেরকম ঠান্ডা নেই কিন্তু দুপুরের এই সকালবেলা উঠে না একটু হালকা হালকা ঠান্ডা পড়ে তো ওই জন্য দুখানা চাঁদও নিয়ে আসলাম একটা আমার একটা মায়ের তো আমারটা হচ্ছে এই লাল কালার 
ওই যে দেড়শো দুশো টাকা দামের যে চাদরগুলো ওই চাদরগুলো মানে একদম পাতলা পাতলা চাদর গায়ের সাথে মিশে থাকে তো এই যে এই দেখো প্রিন্টেড চাদর প্রিন্টেড না এই সুতোর কাজ করা রয়েছে ভালো লাগে না ময়ূর আঁকা রয়েছে এই পাশটা তো তাই মনে হয় হুম আর এই কালারটা এই কালারটা এনেছি আমার জন্য অন্য কালার হয়তো আনতাম কিন্তু আর একটা ছিল মানে একটা কালচি ব্লু টাইপের ওটা ভালো লাগছিল না তো ওটা না মাকে ভালো লাগবে পড়লে আর না আমি এটা চেঞ্জ করে ওটা আনতে পারবো তো অন্য কালার চাইছিলাম দিতে পারলো না তো ওই জন্য আর কি আমাকে বাধ্য হয়ে রেডটা আনতে হলো আর আমি মায়ের জন্য এটা নিয়ে এসছি এই কালারটা সুন্দর কালার না একটু বেশি লাই বেশি মানে আর কি ডিপ লাগছে কিন্তু কালারটা হালকা কালার ক্যামেরায় বেশি ডিপ লাগছে এই যে সেম দুটো কালারই ভালো হয়েছে মার পছন্দ হয়েছে মাকে দেখিয়েছিলাম মা বললো যে ভালো হয়েছে দেখতে আর কিছু কিনি আসমিতার জন্য আর কোয়েলের জন্য আর কি দুটোই রুমাল টুপি এনেছি দুজনের জন্য দুটো পড়তে যায় তো কোয়েলও সাইকেল চালিয়ে যায় ওরও ঠান্ডা লেগে যাবে এদিকে আসমিতাকেও নিয়ে যাই টোটো করে নিয়ে গেছি আজকে আসে ক্লাসে তো ওই আর কি কিনে আনলাম আর সোয়েটার আসমিতার মোটামুটি শীতে যা আছে হয়তো হয়ে যাবে পিনলেও প্রশেষের দিকে দেখা যাবে আর বড় প্যান্ট কিনতে হবে একটা দুটো আর কোয়েল কোয়েলের সোয়েটার কেনাটা আমাকে দিয়ে দিয়েছি বলেছি মাকে বলেছি ওকে নিয়ে গিয়ে ওর পছন্দ মতো ওই পড়া সোয়েটার ধরো পড়তে গেল স্কুল গেল তারপরে মানে এই টাইপের সোয়েটার তো ভালো সোয়েটার আছে আর কি সবারই তো যাই হোক দেখি মা কবে যায় মা যদি না যায় তাহলে আমি ওকে নিয়ে গিয়ে সাথে করে কিনে নিয়ে আসবো তো চলো আজকে এই ব্লগটা এই পর্যন্ত রাখলাম আর বড় করলাম না সবাই অনেক ভালো থেকে সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে আগামীকাল নতুন একটা ব্লগ Ta-da!